Раны зализывает. Белый хромоножка ежик. Так по-разному называет одного и того же пса. Неделю назад он привлек к себе внимание общественности. В социальных сетях появились фотографии, которые шокировали даже видевших многое волонтеров. Шея проколота насквозь. Собака вся избита, на ней нет живого места. Ухо просто отбито. В голове не укладывается. Ребята, это ужас. Я знаю этого песика. Пес безобидный. Живет на улице. Приходит в магазину по Андреевской. Его там кормят. Кто мог с ним так поступить? А главное, зачем? Когда же начнут наказывать за живодерство? До каких пор это будет происходить? Как же можно такое безнаказанным оставлять? Когда начнут расследовать эти случаи нормально? В крайне тяжелом состоянии собака из заречной части города поступила в общество защиты животных «Преданность». Он приехал в очень плохом состоянии, у него вся шея была там вообще гноем, все там вот это вот, была рана очень большая у него, еще и плюс лапа сломана передняя. Если бы еще немножко, мне кажется, вообще бы он не выжил с такой раной, с такой, там все у него было, все вот это загноение все было. По словам ветеринарного врача, скальпированную рану пес мог получить разными способами, но все же не исключается факт живодерства. Как бы рана такая, возможно, где-то или в сетку попал, пытался вырваться с нее, повредил. Возможно, где-то на цепи, на веревке сидел, пытался с нее тоже убежать, мог снять. Может быть, люди. В преданности собаку прооперировали, сейчас постоянно заботятся, ставят системы, уколы. Но состояние остается тяжелым. Сказать на сегодняшний день, что как бы все пойдет на... Он пойдет на поправку, состояние его будет стабильным, пока мы не можем это сказать. Теперь будем смотреть, как будет проходить заживление. Если что-то пойдет не так, будем еще оперировать какие-то... Ну, то есть смотреть, чтобы заживление шло хорошо. Сейчас пес постоянно лежит и даже не встает самостоятельно. После операции смог немного поесть. Терпеливо переносит все медицинские процедуры. За кроткий добрый нрав здесь его называют ежиком и надеются на выздоровление. Общество защиты животных напоминает, если вы видите беспомощное больное или избитое животное, не оставайтесь в стороне. Сообщайте специалистам. Дарья Федоркина, Андрей Сигаев. Будни.